ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో ముప్పై రెండు ఎపిసోడ్లు ముగించుకుని ముప్పై మూడవ ఎపిసోడ్లోకి అడుగు పెట్టింది గురువారం నాటి ఎపిసోడ్ ఆట చాలా ఆసక్తికరంగా సాగింది అలీ మహేష్ మరోసారి కారాలు మిర్యాలు నూరుకున్నారు గత ఎపిసోడ్ లో వీక్లీ టాస్క్ లో భాగంగా ఇంటి సభ్యులకు బిగ్ బాస్ టాలెంట్ షో నిర్వహించారు ఈ షోలో రెండు రౌండ్లు ఉన్నాయి తొలి రౌండ్ బుధవారం నాటి ఎపిసోడ్ లో నిర్వహించారు ఈ షోకు బాబా భాస్కర్ శ్రీముఖి జడ్జెస్ గా వ్యవహరించారు కంటెస్టెంట్స్ ఆట పాట యాక్టింగ్ లతో ఒకరి మించి ఒకరు పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అయితే వీరిలో నలుగురిని మాత్రమే రెండో రౌండ్ కు జడ్జీలు ఎంపిక చేశారు గురువారం నాటి ఎపిసోడ్ లో రెండో రౌండ్ జరిగింది ముప్పై మూడవ ఎపిసోడ్ హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే జడ్జీలు శ్రీముఖి బాబా భాస్కర్ లు కలిసి నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ అలీరాజా మహేష్ విట రవికృష్ణ వరుణ్ సందేశ్ లను రెండో రౌండ్ కి ఎంపిక చేశారు రెండో రౌండ్ ను జడ్జీలు తమ పెర్ఫార్మెన్స్ తో మొదలు పెట్టారు మగధీర సినిమాలోని పంచదార బొమ్మ పాటకు బాబా భాస్కర్ శ్రీముఖి డాన్స్ చేశారు తమ పెర్ఫార్మెన్స్ లతో ఇంటి సభ్యులను అలరించారు అని ఒక మంచి స్కిట్ చేశాడు ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఒక యాక్సిడెంట్ లో కోల్పోతాడు తాను ఒంటరైపోతాడు ఆమె జ్ఞాపకాలను తలుచుకుని ఏడుస్తాడు దీనికి ఒక మంచి పాట తోడైంది చిన్ని చిన్ని ఆసే సిరి వెన్నెల్లోన పూసే అంటూ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ తో అలీ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అందరినీ భావోద్వేగానికి గురి చేసింది శివజ్యోతి శ్రీముఖి అయితే కంటతడి పెట్టేసుకున్నారు ఆ తర్వాత వచ్చిన మహేష్ విట్ట డబ్బు మాట్లాడగలిగితే దాని ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చేసి చూపించాడు డబ్బు కోసం మనుషులు ఎంతకు దిగజారుతున్నారు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు వంటి విషయాలను దైన శైలిలో డైలాగు రూపంలో మహేష్ చేసి చూపించాడు మూడో పర్ఫార్మర్ గా రవి వేదిక పైకి వచ్చాడు ప్రేమిస్తే సినిమాలోని భరత్ క్యారెక్టర్ ను ఆయన చేసి చూపించాడు ప్రేయసి కోసం పిచ్చోడిగా మారిన ప్రియుడి పాత్రను బాగా చేసి చూపించాడు ఆయనకి జన్మ నిదేలే అనే పాటను రాహుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గా అందించాడు ఇక ఈ రెండో రౌండ్ లో చివరిగా వరుణ్ సందేశ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు వచ్చి రాగానే మీ ముగ్గురులో ఒకరే గెలవాలి నేను లైట్ అందుకే సరదాగా ఒక పాట పాడేస్తా అని అత్తారింటికి దారేది చిత్రంలోని నిన్ను చూడగానే చిట్టిగుండా గట్టుగానే కొట్టుకున్నదే పాటను ఆలపించాడు పాటకు అనుగుణంగా స్టెప్పులు వేశాడు రెండు ప్యాంట్లు వేసుకున్న వరుణ్ మధ్యలో ప్యాంట్ విప్పేసి గుడుంబా శంకర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ మాదిరిగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు అందరినీ నవ్వించాడు ఈ నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ లు చూసిన జడ్జెస్ అలీ రవిలను వేదిక పైకి పిలిచారు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు విజయతో చెప్పాలని ఇంటి సభ్యులకే అవకాశం ఇచ్చారు ఏడుగురు అలీకి ఓటేయగా ముగ్గురు రవి వైపు నిలబడ్డారు దీంతో అలీని విజేతగా ప్రకటించారు ఆయనకు అప్పి ఫీజు జాకెట్ ను బహుకరించారు బిగ్ బాస్ ఆదేశాల మేరకు ఇంటి సభ్యులు తమ ఫిర్యాదులను కంప్లైంట్ బాక్స్ లో వేశారు ఇంటి సభ్యుల్లో ఎవరిపైనైనా ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఏ ఫిర్యాదులను సేకరించి ఇంటి కెప్టెన్ అందరి ముందు చదివి వినిపించి పరిష్కరించాలి అయితే ఈ కంప్లైంట్ బాక్స్ లో కొందరు ఇంటి సభ్యులు కంప్లైంట్లు చేశారు వీటిని కెప్టెన్ శివజ్యోతి ఇంటి సభ్యుల ముందు చదివి వినిపించింది ముందుగా మహేష్ విట్టపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను శివజ్యోతి చదివింది ఆయనకు అవసరం లేని విషయాల్లోకి దూరి అనవసరమైన సలహాలు ఇచ్చి సమస్యను ఇంకా రెచ్చగొట్టడమని మహేష్ ను ఉద్దేశించి శివజ్యోతి కంప్లైంట్ లో ఉన్న విషయాన్ని చదివి వినిపించింది అయితే ఇది ఎవరు రాశారని నువ్వు అనుకుంటున్నావని మహేష్ ను శివజ్యోతి అడిగింది దీనికి నాకు అవసరం లేదు నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చెయ్యను అని మహేష్ సమాధానమిచ్చాడు ఎవరు రాశారో వాళ్ళు చెప్పదలుచుకోలేనప్పుడు దానికి వాల్యూ ఇచ్చి నేను మాట్లాడటం ఎందుకు అని మహేష్ ప్రశ్నించాడు దీని తర్వాత మరో కంప్లైంట్ కూడా మహేష్ పైనే వచ్చింది తను మిగతా సభ్యుల విషయంలో జోక్స్ చేస్తున్నాడు అనవసరమైన రిప్లైస్ ఒపీనియన్స్ ఇవ్వడంలో ముందుంటున్నాడు అది థర్డ్ పర్సన్ కు చూడ్డానికి వినడానికి ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది అని శివజ్యోతి కంప్లైంట్ ను చదివి వినిపించింది ఇది రాసింది తానేనంటూ పునర్నవి పైకి లేచింది హౌజ్ లో అందరూ అందరితో కలిసి మెలిసి ఉంటున్నారని కానీ మహేష్ ఒకడే బాబా భాస్కర్ తో తప్ప మిగిలిన ఎవరితోనూ కలవడం లేదని చెప్పింది అలాంటప్పుడు అనవసరంగా వేరే వాళ్ల విషయంలో దూరి సలహాలు ఇవ్వద్దని ఇదే తన కంప్లైంట్ అని చెప్పింది దీంతో మహేష్ కాస్త హట్ అయ్యాడు అంటే నేను మాట్లాడద్దు అంతేనా అని అన్నాడు ఇంతలో అలీ పైకి లేచి కెప్టెన్ శివజ్యోతి వద్ద ఉన్న కంప్లైంట్ లాక్కోబోయాడు దీంతో శివజ్యోతి వారించి అలీని కూర్చోబెట్టింది ఆ తర్వాత అలీపై వచ్చిన కంప్లైంట్ ను శివజ్యోతి చదివి వినిపించింది హౌస్ మేట్స్ ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం ఎదుటి మనిషికి మర్యాద ఇవ్వకపోవటం హీరో అవ్వడానికి బిగ్ బాస్ నియమాలు తప్పడం అని శివజ్యోతి వెల్లడించింది ఇది మహేష్ రాసిన కంప్లైంట్ వీటికి అలీ సమాధానమిస్తూ ఇక్కడ ఏ హౌస్ మేట్ ని నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు ఆయన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం తప్ప ఇంకెవరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన మహేష్ అవసరం అక్కడ లేదు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో తెలీదు ఇప్పుడు చెబుతున్న ఆయన చేసిన తప్పు మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వస్తే నేను మళ్ళీ అదే చేస్తాను ఇక వాడికి నేను హీరోలా కనిపిస్తున్నానంటే
ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ కంట్రోల్ తప్పారు ఫస్ట్ ఎవడు రాచింది ఏదేమైనా ఇది నీ ఇల్లు అనుకున్నావేంట్రా వాడేమంటే అది నేను పడాలా అంటూ మహేష్ ఊగిపోయాడు దీంతో అలీ అవును ఇది నా ఇల్లే అనుకున్నా అంటూ తన స్టైల్లో చెప్పాడు మొత్తానికి మరోసారి మహేష్ అలీ మధ్య పచ్చగడ్డి భగ్గుమంది ఆ తర్వాత రాహుల్పై శ్రీముఖి రాసిన కంప్లైంట్ను శివజ్యోతి చదివింది రాహుల్తో తనకు ఇంకా గ్యాప్ ఉందని దాన్ని పూడ్చుకునేందుకే ఈ కంప్లైంట్ అని కూడా రాసింది దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకున్న రాహుల్ శ్రీముఖిని హక్ చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత తన వివరణను ఇచ్చాడు ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా మహేష్ రాహుల్పై రావడంతో వీరిద్దరిని తక్షణమే జైల్లో పెట్టాలని కెప్టెన్ శివజ్యోతిని బిగ్ బాస్ ఆదేశించారు దీంతో మహేష్ రాహుల్ జైల్లోకి వెళ్లారు ఆ తర్వాత జైలు వద్దకు వచ్చిన వరుణ్ రవి పునర్నవిలు కాసేపు రాహుల్ మహేష్ లతో మాట్లాడి వెళ్లిపోవడంతో ఈ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది